அவங்களுக்காக <laughs> இந்த ஆரம்ப காலத்துல நான் வந்து ஜோதிட படிக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு காலகட்டமா இருந்துச்சு ஆரம்ப காலத்துல குருநாரட்ட கேட்கும் போது சில வகையான வழிமுறைகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கறது சொன்னாங்க அந்த அமைப்புல முதல் முதல்ல எனக்கு கொடுத்த புத்தகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குமாரசாமி படி தான் உனக்கு வந்து ஜோதிடம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு குமாரசாமி படி உனக்கு வந்து ஜோதிடம் வரும் அதுல நிறைய ரகசியங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நானும் அப்படியே எப்படி சொல்றது ஒருத்தர் அவர் சொல்லிட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவோம் நிறைய நம்ம படிப்போமா இல்லையா நிறைய தேடணும் நிறைய படிச்சோம் நிறைய எங்கிட்ட இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நிறைய பேர் பாத்துருக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அதுல குமாரசாமி நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா ராக்போர்ட் பிரிண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் இது வாங்கி படிங்க இவங்களோட புத்தகம் நீங்க வாங்கி படிச்சீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் ரத்தன நாயகரின் சன்ஸோடு இருக்கும் என்னடா புத்தகம் எல்லாம் படிக்க சொல்றான்னு நினைக்க வேணாம் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஜோதிடருமே படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அப்படின்னா குமாரசாமி சரிங்களா அதை வச்சு நிறைய எடுத்துட்டு இருக்காங்க கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்துருக்கலாம் பட் இது கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா படிக்கணும் அதுல என்ன சொன்னார் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் அந்த அமைப்புல இது இதை கொடுத்துட்டு நான் நிறைய டைம் படிச்சு பார்த்தேன் நிறைய அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கு எல்லாம் பாடல் வடிவில் இருந்துச்சு அதுல அந்த சில விளக்கங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது நான் ஒண்ணு புரியலனா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அப்ப அந்த அமைப்புல சரிடா இதுக்கு பதிலாக வந்து விக்ரமாதித்தனோட கதை வந்து நீ படி அதுல சில ரகசியங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்ப அந்த அமைப்புல விக்ரமாதித்தன் கதையும் நாங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே படிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்துச்சு இங்க பாருங்க என்னுடைய நூல் இது இது பாத்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளவு வருடம் பழமையானது அப்படின்ட்டு பாத்திருக்கீங்களா எங்க சித்தப்பா வந்து இதை கொடுத்தாரு இந்த இங்க பாருங்க அவர் பேர் ரங்கசாமி சரிங்களா இந்த புத்தகம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க நூலு வடிவம் பாத்தீங்கன்னாவே தெரியுது எவ்வளவு வருஷமா நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எங்கிட்டயே திரும்ப வந்துச்சு இது எல்லா சொந்தக்காரங்களுக்குமே வந்து இது போயிட்டு எனக்கு எங்கிட்ட மறுபடியும் திரும்ப வந்துச்சு இந்த விக்ரமாதித்தன் கதை படி உனக்கு வந்து கர்மாவுடைய ரகசியம் உனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நானும் வந்து படிச்ச ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தினமலர்லயோ ஏதோ இதுல வந்து தினசரி வந்து இந்த கன்னித்தீவு மாதிரி விக்ரமாதித்தனோட கதை வந்து வரும் யாரு பாத்துருப்பீங்கன்னு தெரியல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை படிச்சுட்டு வந்து தினசரி சொல்லுவாரு அது என்னுடைய தீனிக்கு அது பத்தல சும்மா நாலு வரி தானே போட்டிருப்பாங்க புத்த அந்த தினத்தை நிலவு தினம் வளர்லையோ அப்ப அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புத்தகம் அப்படிங்கறது கிடைச்சது இதுக்கப்புறம் பிரேமா பிரசுரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இருக்கும் இது வந்து ரத்தநாகரன் சன்ஸோட நூல் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து வடமொழியில கலந்துருக்கும் கொஞ்சம் படிக்கிற கொஞ்சம் கடினமான ஒரு நடையில இருக்கும் வடமொழி கலந்துருக்கும் இது வடமொழியில தான் மொழிபெயர்த்து வந்துச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த அமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் படிக்கிறக்கு ஒரு கடினமான நடையா இருக்கும் நீங்க ஜென்ரலா வாங்கி விக்ரமாதித்தன் கதை படிக்கணும் அப்படின்னா பிரேமா பரிசுரத்தோடது வாங்கி படிக்கலாம் பிடிஎஃபா கூட கிடைக்குது பட் நீங்க சும்மா இப்பதைக்கு படிக்கிறதுக்காக ஒரு பிடிஎஃப் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஆனா கண்டிப்பா ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவசியமா வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா அதை நான் சொல்றேன் பிரேமா பரிசுரத்தோட விக்ரமாதித்தன் கதை ஓகே இப்போ அதையும் நான் வந்து நிறைய டைம் படிச்சேன் நான் ஒன்னும் புரியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்ப சொல்லும் போது ஒருவருடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மா எங்க இருக்கிறது அப்படிங்கிற தத்துவம் வந்து அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு 
அது நானும் திருப்பி எங்கெங்க இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா ஒண்ணுமே எனக்கு புரியவே கிடையாது அப்ப அதை பார்க்கும்போது இந்த வேதாளத்துடைய பூர்வ ஜென்ம வரலாறு நீ வந்து படிச்சீங்கன்னா இதுல வந்து உனக்கு பல வகையான கருத்துக்கள் வந்து அதுல இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொன்னார் அந்த அடிப்படையில நானும் அதை எடுத்து படிச்சு பார்த்தேன் அது படிக்க படிக்கும் போது அப்பவும் எனக்கு புரியல அப்ப அதுல எங்க கதை சொல்றா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சொல்லும் போது வந்து இந்த வேதாளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்ப காலத்துல என்னவா இருந்துச்சு இந்த வேதாளம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அதோட போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கோயில் பூசாரியா வந்து இருந்திருக்கு காலத்தின் அப்படிங்கிற ஒரு கோயில் பூசாரியா வந்து அது இருந்திருக்கு அப்ப பூசாரியா இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுவாரு டெய்லி வந்து கோயிலுக்கு போவாரு பூஜை பண்ணுவாரு மறுபடி திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடுவார் இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து வளகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்ப அந்த அமைப்புல அந்த காலத்தின் காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வங்கள் வந்து நேரில் தோன்றக்கூடிய ஒரு காலகட்டமா இருந்துச்சு சரிங்களா அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப அந்த அமைப்புல இவர் வந்து டெய்லி தினசரி பூஜை பண்ணுவாரு நைட்டு போகும்போது அந்த பூஜை பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போவார் அந்த பிரசாதம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா என்ன பிரசாதம் வந்துச்சு அதை எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போய் மனைவிட்டு கொடுக்கூடிய ஒரு வழக்கம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு வந்து இருந்துச்சு அந்த அமைப்புல அங்க போகும்போது ஒரு நாள் வந்து அந்த பூஜை பொருள் சாமான் எல்லாம் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் அந்த பிரசாதத்தை வந்து மறந்து அங்க வச்சுட்டு போறாரு அப்ப திருப்பி வந்து அங்க போய் பாக்குறாரு அப்ப அங்க பார்க்கும்போது கருவறையில இருந்து ஒரு சவுண்ட் வருது அப்ப சவுண்ட் வரும்போது என்னன்னு எட்டி பாக்குறாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ன இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு தோணுமா இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த கதவோட துவாரத்தின் வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறாரு அங்க வந்து சிவன் சிவனோட மடியில வந்து பார்வதி வந்துட்டு கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி கதை எல்லாம் சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து விடை வந்து சிவன் சொல்லும் போது பார்வதி வந்து அதுக்கு விடை சொல்லிட்டு வராங்க இதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நிறைய கதைகள் சொல்லிட்டு வர்றாங்க அதுல ஒரு கதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முறை தெரியா கதை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அதை சொல்றாங்க இவரு திடீர்னு பார்த்தா விடிஞ்சது அவருக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கிளம்பிடலாம் இதோட முடிஞ்சது ஒண்ணு அவங்களும் கிளம்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து அதை கிளம்புறாரு வீட்டுக்கு கிளம்பும் போது வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க மனைவி வந்து கேக்குறாங்க ஏன் வந்து இவ்வளவு லேட்டு எங்க போனீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப தொ துருவக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க துருவி துருவி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க துருவி துருவி கேட்க ஆரம்பிச்சோடனே இவரு கமிட்டிருப்பாரா சரி பொண்டாட்டி கிட்ட ஒரு அவங்க ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ எப்படியோ ஒரு குடைச்சல் கொடுத்து அதை கேட்டுருவாங்களா இல்லையா சரி ஏதோ பண்ணிருக்காரு என்ன என்னன்னு தொலைச்சு தொலைச்சு கேட்கும் போது அவங்க வந்து இத சொல்லிட்டாரு இந்த மாதிரி வந்து சிவன் வந்து பார்வதிக்கு வந்து கதை சொல்லிட்டு இருந்தாரு இந்த மாதிரி ஒரு புதிர் கதையா சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விடைகள் எல்லாம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் அந்த அமைப்புல இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிட்டாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு பெண்கள்ட்ட ரகசியம் தங்குமா கண்டிப்பா தங்காது அந்த அமைப்புல இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்களோட நண்பர்கள் யாராரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாத்துக்குமே அந்த கதையை போய் இவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி எங்க சிவன் பார்வதி எங்க கணவர் பார்த்துட்டாரு இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் சொன்னாங்க உனக்கு இந்த கதை தெரியுமா இந்த கதை தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஓகே அப்ப ஊர் ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு கிராமமா இருக்கும் இல்லையா அப்ப அந்த எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு சின்ன விஷயம் தெரிஞ்சா கூட எல்லாத்துக்குமே போயிரும் இல்லையா இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு அதனால எல்லா பக்கமே அது வந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அமைப்புல இவருக்கு வந்து சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் இந்த தகவல் தெரிஞ்சிருச்சு கடவுள் இல்லையா அதனால அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு திரும்ப அங்க கோயிலுக்கு போகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவனும் பார்வதி நேரில் தோன்றி நீ வந்து தெய்வ ரகசியத்தை வெளியே சொன்னதுனால நீ வந்து வேதாளமாக கடவாய் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து சபிச்சுட்டாங்க இவர் பண்ண தப்புக்காக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க வேதாளமாக கடவாய் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து சாப விட்டுட்டாங்க அப்ப சாப விடும் போது தெய்வங்கள் சாப விட்டா கண்டிப்பா பழிக்குமா பழிக்காதான் கண்டிப்பா பழிக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி இமீடியட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா பழிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இந்த காலத்தியன் அப்படிங்கிற பூசாரி வந்து வேதாள மாற மாறக்க ஒரு சாபம் வந்து வாங்கிட்டார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க காலத்தியன் அப்படிங்கிற பூசாரி இந்த மாதிரி மனைவி கிட்ட சொன்னதுனால இந்த மாதிரி ஒரு சாபம் அப்படிங்கிறது வாங்கிட்டார் அப்போ இவரு சேவை பண்ணிருக்காரா இல்லையா சிவனுக்கும் பார்வதிக்கு வந்து சேவை பண்ணிருக்காரா இல்லையா அந்த கோயிலே இருந்து அதனால இதுக்கு வந்து ஒரு சாப விமோச்சனம் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிராயச்சத்தை வந்து கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து கேட்கிறார் அப்ப அந்த மாதிரி கேட்கும் போது சரி அப்படியா சரி அவரும் உருளாரு கல கதறி
இந்த விக்ரமாதித்தன் ஏன் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா விக்ரமாதித்தன் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஜோதிடம் எல்லாமே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டு பல வகையான விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லார்த்திட்டையுமே வந்து போக ஆரம்பிச்சது அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு ஜோதிடம் இல்லாம இல்ல பட் இருந்தாலும் இதுல ஒரு புதிய வகையான ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இந்த விக்ரமாயுதனோட அவையில் இருந்தவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காளிதாசர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு காளிதாசர் அப்படிங்கிறது ஈட்டினவர் நிறைய நூல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதியிருக்காரு உத்தரகாலாமிரதம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒரு சில வகையான நூல்கள் அப்படிங்கிறது கூட எழுதியிருக்காங்க உத்தரகாலாமிரதம் கிடைச்சா கூட வாங்கி வந்து படிங்க அது ஒரு அபரிமிதமான ஒரு நூல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு வருவோம் இப்ப பாருங்க இந்த காலத்தியன் அப்படிங்கிறது வந்து பூசாரியா இருக்காரு இவர் வந்து வேதாளமா மாறிட்டார் சாபம் வந்து இதுக்கு விமோச்சனம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னாரு விக்ரமாதித்தனுக்கு வந்து சேவை பண்ண அப்படின்னா உனக்கு வந்து விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் சரிங்களா இதுல வந்து காலத்தியன் அப்படிங்கிறது வந்து நாம நட்சத்திர நாம நட்சத்திர நட்சத்திர நாம எழுத்துக்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த அமைப்புல இந்த காலத்தியன் அப்படிங்கிற நாம எழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருக சீரத்துல வரக்கூடிய ஒரு எழுத்து சரிங்களா மிருக சீரிட நட்சத்திரத்துல வரக்கூடிய எழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா காலத்தியன் அப்படிங்கிற எழுத்து சரிங்களா இதுலயே வந்து விக்ரமாயுத்தன் அப்படிங்கிறது சேவை பண்ணணும் சொல்லிருக்க விக்ரமாயுத்தன் வி அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோகிணியில வரக்கூடிய ஒரு எழுத்து விக்ரமாயுத்தன் அப்படிங்கிறது ரோகிணியில வரக்கூடிய எழுத்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மிருக சீரிடத்துக்கு ரோகிணி நட்சத்திரம் எத்தனாவது நட்சத்திரமா இருக்கு இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரமா இருக்கு எப்பவுமே வந்து இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்திலயும் சரி இந்த குமாரசாமிலயும் சரி இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரத்துக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வணங்கும் நிலையில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி அதுல பேர் இருக்கும் குமாரசாமியத்துல பாத்துட்டீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப வர நூல்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கூட தெரியல பட் இந்த இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வணங்கும் நிலையில இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது பேர் சரிங்களா இந்த அமைப்புல நீங்க வந்து எந்த எந்த நட்சத்திரத்துல நீங்க வந்து பிறந்திருக்கீங்களோ நட்சத்திரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நீங்க எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கீங்களோ அந்த நட்சத்திரத்தோட எந்த நட்சத்திரம் ஒரு இப்ப பாருங்க அஸ்வின் நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுக்கு இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது வணங்கும் நிலையில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு பேரு அப்ப இதுக்கு அஸ்வினுக்கு இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் என்னது ரேவதி இதுல ஒரு சும்மா ஹிண்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன் நீங்க அதை வச்சு டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது இது தனியா எடுத்தோம்னாவே இதுவே நிறைய நேரம் ஆயிரும் சரிங்களா ஜென்ரலா மட்டும் சொல்லிடுறேன் எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கீங்களோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு இருபத்தி ஏழாவது உள்ள நட்சத்திரத்தோட தெய்வமோ அல்லது அந்த அந்த அமைப்பை நீங்க எடுத்து நீங்க வழிபாட்டுக்கு நீங்க பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கும் அப்படிங்கறத அது ஒரு தத்துவம் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் நான் சொல்ல வேண்டிய கருத்து அதுக்கு இவ்வளவு சொன்னாதான் உங்க மனசுல பதிவு அப்படிங்கறக்காக இந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிவு பண்றேன் இப்ப பாருங்க இந்த அஸ்வினி அப்படிங்கிறதுக்கு ரேவதி அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரமா வருது இதே மாதிரி வேற எந்த நட்சத்திரம் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரத்துடைய தெய்வதையா இருந்தாலும் சரி அல்லது அதுக்கு என்னென்ன வழிபாட்டு முறைகள் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுடைய அந்த பூர்வ ஜென்ம கர்மா எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கும் அப்படிங்கறது அது தத்துவம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க முதல் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னது இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரத்துல உங்களுடைய கர்மா இருக்கு அந்த கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கணும் அப்படின்னா அந்த தெய்வத்துக்கு வந்து நீங்க வந்து வழிபாடு பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து முதல் ரூல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதை அழிச்சிடலாம் சரி இது யாராச்சும் புரியாம இருந்தா கேட்கலாம் ஏன்னா கடைசியில வந்து கேட்டுறாதீங்க அப்படியே அப்பப்ப ஒரு பேசலாம் யாரா பேசணும்னா பேசலாம் இதை அழிச்சிடுறேன் ஆஹ் சொல்லுங்க சுபா பேசுறேன் ஆஹ் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு மேடம் நல்லா இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க இது நம்ம இருபத்தி நாலு நட்சத்திரம் அப்படிங்கறத விட சிம்பிளா முந்திர நட்சத்திரம் எடுத்துக்கலாமா முந்திர நட்சத்திரம் ஓகே முந்திர நட்சத்திரம் எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த இருபத்தி ஏழு குமாரசாமிக்கு இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரத்துக்கு தான் வணங்கும் நிலையில் உள்ள நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க சரி அதை இது ஈக்குவேட் பண்றோம் இல்லையா அதுக்காக இது சொல்லுங்க சார் நான் ஜெயலட்சுமி ராதா பேசுறேன் சார் ஆ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நீங்க சொன்னீங்கல்ல இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரத்தை வணங்குனா கர்மா நீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த புக்ல உள்ள அடிப்படையை வச்சு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அப்படிதானா சார் ஆமா ஆமா ரெண்டுமே மிங்கில சொல்றோம் ஓகேங்க சார்
இது வந்து ஒரு மெத்தடு இதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெத்தட் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு பிரபலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோதிட முறை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து டிஎன்ஏ ஜோதிடங்கிறாங்க அப்புறம் மரபணு ஜோதிடங்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கடந்து இந்த வார்த்தை கடந்து வராம யாருமே இருக்க முடியாது இருக்க முடியுமா முடியாதுல அத பத்தி பேசாத ஆளே இருக்க முடியாது எந்த ஒரு ஜோதிடம் இருந்தாலும் அதை பத்தி பேசுறாங்க ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏங்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து மரபணு ஜோதிடங்கிறாரு இருக்கா இல்லையா ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜிங்கிறாரு ஒருத்தர் வந்து சாபங்கிறாரு இன்னொருத்தர் தோஷங்கிறாரு கர்மா ஜோதிடம் ஆஹ் அந்த கர்மாங்கிறாரு ஓகே இந்த மாதிரி பல பெயர்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கும் சிம்பிளா நம்ம சில வழிமுறைகள் நம்ம பண்ண முடியும் அதை நான் எப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா இப்ப இந்த இந்த முறைக்கு முன்னாடி பேர் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஆயம்னு பேரு இதுக்கு பேர் என்ன பேரு இவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய முறைக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயம்னு பேரு இது வந்து திருமணத்து பொருத்தத்துல வரக்கூடிய ஒரு முறை தான் அதை வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை வந்து இங்க பதிவு பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் சரிங்களா நம்ம ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு விஷயம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அதை ஆதி நீங்க தேடினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து புலப்பட ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா அதனால இந்த டிஎன்ஏ அஸ்ட்ராலஜிக்கும் சரி மரபணு ஜோதிடத்துக்கும் சரி இவங்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் கர்மா ஜோதிடங்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் மூலம் அப்படிங்கறது ஆயம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஆயம்னா என்ன அர்த்தம் கலிஷ் ஆயம் அப்படிங்கறது ஒரு முறை மேடம் முறையா திருமண பொருத்தத்துல பாக்கக்கூடிய ஒரு முறை வந்து ஆய பொருத்தம்னு சொல்றாங்க இதே ஆயம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே ஆய பொருத்தம் அப்படிங்கறது வந்து வாசு சாஸ்திரத்துல மனைவி சாஸ்திரத்திலேயே வந்து வரும் அது கிடையாது திருமண பொருத்தத்துல பாக்கக்கூடிய ஒரு முறை தான் இது இதை பத்தி பாப்போம் எனக்கு <laughs> இந்த ஆயத்துல இருக்கக்கூடியதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எந்திரங்கள் தனிப்பட்ட முறையில இருக்கு வழிபாட்டு முறைகள் தனிப்பட்ட முறையில இருக்கு அதை நான் இங்க வெளிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு தெரியல பாப்ப நான் ஒரு சில வழிமுறைகள் நான் பயன்படுத்துற ஒரு சில வழிமுறைகள் மட்டும் நான் சொல்றேன் நீங்க அதை பயன்படுத்தினீங்க போதும் அதுவே உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறுதல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கொடுக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இது கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க தவறான ஒரு கண்ணோட்டத்துல போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா ரொம்ப எனக்கு மனவருத்தமான ஒரு சூழலை வந்து அது குடுத்துச்சு அதனால சரி இத இத பத்தி சொல்லி வைப்பமே அப்படிங்கறதா தான் இருக்கு இந்த சிஸ்டம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூல காரணம் அப்படின்னா அது நான் தான் சொல்ல முடியும் நான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தகங்கள்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு கடைசியில என்ன ஆச்சு அதுக்கு ஒரு பிராயச்சித்தமா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என் பேரே அவங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க மணிகன் ராஜ் சாருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் திருமண பொருத்தத்துல ஆய்வு பண்ணவரு சார் கண்டிப்பா தெரியும் சார் எல்லாமே எல்லாமே தெரியும் யாரு என்ன எப்படி ஓகேங்களா எங்க இருந்து வந்தது ஓகே ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல எனக்கு தெரிஞ்சுங்க எல்லாமே இருக்கக்கூடிய புதையல் நீங்க மட்டும்தான் புரியாம சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு வேதனையா இருக்கு சரி அத சொல்லிடுவோமே ஒரு வார வார ஆர வாரத்துக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் நம்ம இடத்துல நம்ம பேசினா கரெக்டா இருக்கு சிறப்பு நன்றி சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்கு ஆயம் அப்படிங்கறத அந்த டிஎன்ஏ உடைய ஆதி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அதுல இருந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் இருக்கு அதை பத்தி வேணா ஜென்ரலா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோம் சரிங்களா சரி நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆயத்தை பத்தி ஒரு சின்ன டெபினேஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா புரியும் சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தெரியாம இருக்கும் இப்ப இந்த ஒருத்தர் வந்து அஸ்வினிலேயோ ஆயுள்யத்திலேயோ அல்லது அனுசத்திலேயோ போரட்டாதிலேயோ பிறந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து சூரிய தோசத்துல இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் சூரியனால பாதிக்கப்படுவாராமா ஜெனரலா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் நிவர்த்தி மட்டும் சொல்றேன் பாதிக்கப்படுறதுல அப்பாற்பட்டது அப்படியே வச்சுக்கோ சரிங்களா ஓகே 
ஒருத்தர் வந்து பரணி மகம் கேட்டை உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துல பிறந்தாருன்னா அவர் வந்து சந்திரனால பாதிக்கப்படுறாருமா சந்திர தோஷம் இருக்காம அவன் கர்ம ரீதியா சந்திரன் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காம இந்த நாலு நட்சத்திரத்துல பிறந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து செவ்வாயால வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காராம் செவ்வாய் தோசை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் கர்மா ரீதியா அதான் சொல்றேன்ல அந்த எனர்ஜி இதெல்லாம் சொல்றாங்க எல்லாமே இதுல வந்து இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகே இப்ப பாருங்க ரோகிணி பூராடம் உத்தரத்துல வந்து பிறந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து புதன் தோசை இருக்காம புதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கோம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்துல பிறந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்து குரு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காம் திருவாதிரை சித்திரை திருவோணத்தில் ஒருத்தர் பிறந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து சுக்கரால வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த புனர்பூசம் சுவாதி அவிட்டத்துல பிறந்தாரு அவர் வந்து சனியினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு இது வந்து ராகுவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரமா மொத்தம் எட்டு வகையான தோஷங்கள் அப்படிங்கறத தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்க அஸ்வினி ஆயுள்யம் அனுசம் போரிடாதில் பிறந்தா அவர் வந்து சூரிய தோசத்தில் இருக்காங்க பரணி மகம் கேட்டை உத்திரட்டாதில் இருந்தா சந்திர தோசத்தில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கார்த்திகை பூரம் மூலம் ரேணுதியில பிறந்தாங்கன்னா செவ்வாயோட தோசத்தில் இருக்காங்க ரோகிணி பூராடம் உத்திர உத்திரத்துல பிறந்தாங்கன்னா புதனுடைய தோசத்தில் இருக்காங்க மெருகசிரிடம் அஸ்தம் உத்திராடத்துல பிறந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து குருவோட தோசத்தில் இருக்காங்க திருவாதிரை சித்திரை திருவோணத்துல பிறந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சுக்கரனுடைய தோசத்தில் இருக்காங்க புனர்பூசம் சுவாதி அவிட்டத்துல பிறந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சனியுடைய தோசத்தில் இருக்காங்க பூசம் விசாகம் சதயத்துல பிறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ராகுவோட தோசத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கறத ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது தோசத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எப்படி நம்ம நிவர்த்திக்குண்டான வழிமுறைகள் மட்டும் நான் வந்து சொல்றேன் எப்படி வந்து இதை வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்றேன் இது வந்து பாவ ரீதியா எப்படி சரி பண்றது அப்படிங்கறத நான் வந்து சொல்றேன் சரிங்களா டைம் இருக்கு ஒன்னும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் நம்ம ஸ்லோவாவே போவோம் கார்த்திகை பூரம் மூலம் மூலம் ரேவதி இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு தோஷம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துச்சு இதுக்கு நம்ம குறியீடுகள் ஜென்ரலா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய குறியீடுகள் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பயன்படுத்த போறோம் அதையும் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிவு பண்றேன் இதையே தான் அந்த பாவத்துக்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்த போறோம் ஏற்கனவே இந்த குறியீடுகளை தெரியும் அந்த இதுல பயன்படுத்தக்கூடிய எந்திரங்கள் அப்படிங்கறதும் தெரியும் சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே தெரியட்டும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த இதே வந்து ஓப்பன் சேலஞ்சா தான் அதை கொடுக்கணும் சரிங்களா அதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் குறியீடுகள் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பாக்கலாம் ரெகுலரா நம்ம வகுப்புல கொடுக்கறதே தான் சூரியனுக்கு உண்டான குறியீடு அப்படிங்கிறது சந்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறை பிறை வடிவம் இது மேற்கத்தியில முறையில பய பயன்படுத்தக்கூடிய குறிகள் தான் பயன்படுத்துறோம் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு இது எல்லாமே நான் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறது இது வந்து ராகுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பழைய மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தோசை இருக்கோ 
நீங்க எந்த தோஷத்தால பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ அந்த குறியீடு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த தோஷம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிவ நிவர்த்தியாகும் எனர்ஜிங்கிறாங்க இல்லையா எனர்ஜிக்கும் போடலாம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் எனர்ஜி தோஷம் அதுக்கப்புறம் கர்மா எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான் அதுக்கு இந்த குறியீடுகள் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தலாம் அபரிமிதமான ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து நடக்கும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு வந்து தெரியும் இது வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு நூத்தி எட்டு முறையாவது டைரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதிட்டு வாங்க தினசரி வந்து அதை டைரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதிட்டு வாங்க கேதுக்கு உண்டானது சொல்லிடுறேன் அது நீங்க ஏதாவது ஜோதிடத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது அப்படியே உள்ட்டாவா வரும் மேடம் இது அப்படியே உள்ட்டாவா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுதான் கேதுக்கு உண்டானது இது கைகள்ல வரையும் போது எங்க வரையணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து சூரியனோட குறியீடு பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல சந்திரனோடது செவ்வாயோடது சூரியனோடது இங்க பயன்படுத்துங்க சந்திரனோடது இங்க பயன்படுத்துங்க செவ்வாய் வந்து ரெண்டு இடம் இருக்கு இங்க பயன்படுத்தலாம் குருவோடது இந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாம் சுக்கரனோடது இங்க பயன்படுத்துங்க சாரி இது வந்து புதனோடது புதன் சாரி புதன் இது வந்து புதனோடது செவ்வாய் இங்க புதன் இங்க குரு இங்க சுக்கரன் இங்க சனி வந்து இங்க ராகுக்கு மட்டும் இந்த இடத்துல பயன்படுத்துங்க இந்த ரெண்டு கேப்ல வந்து இங்க பயன்படுத்துங்க ராகுவோடது அல்லது சென்டர்ல கூட பயன்படுத்தலாம் ராகுக்கு வந்து இந்த இடத்துல பயன்படுத்துங்க இந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற இடத்துல அல்லது வந்து இங்க நடுவுல கூட பயன்படுத்தலாம் ரெண்டு இடத்துல வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே இப்ப குறியீடுகள் பயன்படுத்துறோம் இதுக்கப்புறம் அந்த எந்திரங்கள் நான் வந்து சொல்றேன் இதை வேற எப்படி ஜாதகத்துல அப்ளை பண்ணலாம்னு அதையும் சொல்லிடுறேன் ஓகே இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்பது கட்டம் அமைச்சுக்கோங்க இது பெருசா பதிவு பண்றேன் இது புரியறதுக்காக ஓகே இங்க பாருங்க சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு மொத்தம் அந்த எட்டு சொன்னோம் இல்லையா சூரியனுக்கு அப்புறம் அதுவும் தனியா எழுதிடுறேன் இந்த சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சந்திரன் வந்து ரெண்டு செவ்வாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு புதன் நாலு குரு அஞ்சு சுக்ரன் வந்து ஆறு சனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு ராகு வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு கேது எழுதிக்கோங்க வேற ஏதாவது ஜாதக ரீதியா பரிகாரம் பண்ணும் போதும் கேதுக்கு நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க கேது அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்பது இப்ப பாருங்க கிழமை வரிசையில இருக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்ரன் சனி ராகு கேது அப்படிங்கிற ஒன்பது அமைப்பில் இருக்கு இதுல நம்ம ஜாதக ரீதியா பயன்படுத்தும் போது மொத்தம் எட்டு தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்துறோம் ஏன்னா எட்டு தோஷங்கள் தான் இதுல வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதனால இதை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம் சரிங்களா ஓகே இப்ப பாருங்க எப்பவுமே எந்த ஒரு எந்த ஒரு எண்ணுக்கு நீங்க பயன்படுத்துறீங்களோ பாருங்க சூரியன்னா ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒண்ணு அப்படிங்கிற எண் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலதான் தொடங்கும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தொடங்கும் ரெண்டு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தொடங்கும் இந்த இடத்துல மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒண்ணு அப்படிங்கிறது சூரியனோட எண் அதனால ஒண்ணு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தொடங்குது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது சரியா அடைச்சிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இதோட கூட்டு தொகை பாருங்க எட்டு ஒன்னு ஒன்பது ஒன்பது ஆறும் பதினஞ்சு வரும் எட்டு அஞ்சு பதிமூணு ரெண்டு பதினஞ்சு நீங்க எப்படி கூட்டீங்களாலும் பதினஞ்சு வருதா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் எட்டு மூணு பதினொன்னு பதினொன்னு நாலு பதினஞ்சு வருதான்னு பாத்துக்கோங்க ஒன்பது அஞ்சு பதினாலு பதினஞ்சு எப்படி கூட்டீங்களாலும் பதினஞ்சு வரும் அப்படின்னா நீங்க வந்து சரியா அடைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் வேற ஏதாவது ஒண்ணு மாத்தி போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது சரியா வராது அதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப பாருங்க சூரியனுக்கு உண்டான எண் அப்படிங்கிறது ஒன்னுன்னு போட்டுட்டோம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க இதே மாதிரி இப்ப இங்க எழுதிக்கோங்க இப்ப இது வந்து சூரியன் எழுதிக்கோங்க இப்ப சந்திரன் வரும்போது எந்த எண்ணை பயன்படுத்தணும் ரெண்டாவது எண்ணை பயன்படுத்தணும் 
இப்ப தொடங்கும் போது வந்து ரெண்டு அப்படிங்கிறது இங்க தொடங்கணும் இங்க பாருங்க ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து நல்லா உள்வாங்க சந்திரன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது நாள குறிக்கப்படுது அதனால ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அப்படிங்கிற அமைப்புல இங்க வந்து குறிக்கப்படுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே அமைப்புல செவ்வாய்க்கு பயன்படுத்தும் போது மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு இந்த அமைப்புல இருக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கிரகத்துக்கும் நீங்க வந்து எழுதிக்கோங்க எட்டு கிரகம் தான் அதுல பயன்படுத்துறோம் அதனால எட்டு எழுதிக்கோங்க வேற ஏதாவது ஜாதக ரீதியா கேதுக்கு பிரீதி பண்ணும் போது ஒன்பது அப்படிங்கிறது இங்க தொடங்கி நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க புதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு இந்த இடத்துல நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு எப்பவுமே ஒரு எந்திரம் அமைச்சு வரைக்கும் அது வந்து கூட்டு தொகை சரியா இருக்கான்னு பாக்கணும் இப்ப இதுல பாருங்க ஏழு ரெண்டு ஒன்பது 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 பதினெட்டு ஒன்பது நாலு பதிமூணு பதிமூணு அஞ்சு பதினெட்டு இது சரியா இருக்கு இதே வந்து செவ்வாய்க்கு பார்க்கும்போது பத்து பிளஸ் அஞ்சு பதினஞ்சு பிளஸ் ஆறு அப்படின்னா இருபத்தொன்னு இருபத்தொன்னுன்னு வருது எட்டு மூணு பதினொன்னு பிளஸ் பத்து இருபத்தொன்னு அப்ப இருபத்தொன்னு அப்படிங்கிறது எல்லா பக்கமே வருதான்னு பாத்துக்கணும் இங்க வந்து பதினெட்டு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வருதான்னு பாத்துக்கணும் சரி அடுத்து வந்து குரு குரு அப்படிங்கிறது அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு ஓகே குரு அப்படிங்கிறது வந்து பதிமூணு அப்படிங்கிறது வரும் இங்க பாருங்க பதிமூணோட முடியும் குருவோட எண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சுங்கிறது இங்க தொடங்கிட்டோம் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு அப்படிங்கிறத முடிச்சிட்டோம் ஓகே அடுத்தது வந்து சுக்ரன் சுக்ரனுக்கு இங்க என்ன எண் கொடுத்துருக்கோம் ஆறு கொடுத்துருக்கோம் அதனால ஆறு இங்க தொடங்கணும் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு ஆறுல தொடங்கி பதினாலுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முடியும் சனிக்கு வந்து ஏழு ராகு வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு கேதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கிரகத்துக்குமே கொடுத்துட்டோம் ஃபர்ஸ்டே வந்து சூரியனுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் இது வந்து ஆயத்துக்கு வர்றதுக்கு இதை நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் இது ஒரு நல்ல அபரிமிதமான ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்க வாழ்க்கையில கொடுக்கும் ஜாதக ரீதியா எப்படி நம்ம பயன்படுத்த போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டவுட்டா இருந்தாலும் இந்த வீடியோ வரும் திரும்ப திரும்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு பயன்படுத்தினாவே நீங்க பரிகாரத்துல வந்து கொடி கட்டி பறக்கலாம் எல்லா வாடிக்கையாளரையும் ஜெயிக்க வைக்க முடியும் ஆ சொல்லுங்க நீங்களே ஒரு சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு சார் மகர் லக்னம் மகர லக்னம் லக்னத்துல சுக்ரன் லக்னத்துல சுக்ரன் புதன் சுக்ரன் புதன் ரெண்டு பேருமே ஓகே பன்னெண்டுல சூரியன் கேதுங்க சூரியன் கேதோ அஞ்சுல சந்திரன் ஓகே ஆறுல ராகு ஒன்பதுல செபாசனி வேணுங்க ரெண்டு நாலு குருவு காணும் குரு வந்து துலாம்ல துலாம் துலாம் ரைட் ஓகே இப்ப பாருங்க இப்ப குருவு காணாம இருக்கு இல்லையா இல்லை ஏதாவது குரு தோசல் ஆட்டிப்பட்டு இருக்கு பாருங்க ஒரு கசிங் தான் லக்ன என்ன சாருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சாருங்க லக்ன திருவோணம் சார் திருவோணம் ஓகே 
சூரியன் போராடம் சந்திரன் ரோஹினி ஓகே உணர்வு சார் ஆகு கேது போராடம் செபா வந்து உத்தரங்கியா சனி அஸ்தம் குருசுவாதி இவர் ரெண்டு மிஸ்ஸிங்க ஐயா புதன் பாருங்க புதன் உத்திராடம் ஓகே அவ்வளவுதான் சுக்ரன் சுக்கரன் அதே தாங்க சுக்கரன் வந்து உத்திராடம் தான் உத்திராடம் தான் ஓகே ஓகே இப்ப பாருங்க அந்த ஆயத்துல சொன்ன இல்லையா அதுல பாருங்க திருவோணம் அப்படிங்கறது வந்து சுக்கரோட தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதிபலி ஐயா திருவோணம் எத்தனை பாத்தங்க திருவோணம் ரெண்டுங்க திருவோணம் ரெண்டு பூராடம் சூரியன் வந்து பூராடம் மூணுங்க மூணு அடுத்தது ரோகிணி ரெண்டு ரோகிணி ரெண்டு ஓகே ராகு புனபூச ஒண்ணுங்க ஒன்னு <laughs> ஓகே சரிங்களா இப்ப இது பாருங்க ஜென்ரலா வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாருங்க சூரியன் வந்து பூராடம் அப்படிங்கிறது புதனோடது சந்திரன் அப்படிங்கிறது ரோகிணி அதுவும் புதன் புனர்பூசம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ திருவ சனி பூராடம் அப்படிங்கிறது புதன் புனர்பூசம் ஏங்க புனர்பூசம் கரெக்ட் கரெக்ட் ஓகே உத்தரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதன் ஹஸ்த வந்து குரு சுவாதி வந்து சனி உத்திராடம் வந்து குரு இது வந்து குரு இத பாருங்க எத்தனை குரு தோசை வருதுன்னு பாருங்க மூணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஓகே இதுல பாருங்க புதனோட தோசம் நாலு வருதா நாலு ஓகே இப்ப பாருங்க ஜென்ரலா வந்து இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அதிகப்படியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்னம் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன தோசம் வாங்கியிருக்கு சுக்கரனோட தன்மை வருதா லக்னம் அப்படிங்கிறது சுக்கரனோட தன்மை வருதா ஆமாங்க ஆமாங்க ஓகே இப்ப பாருங்க சூரியனோடது ஃபர்ஸ்ட் நால வந்து பிரிச்சுக்கோங்க சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதன் இதுக்கப்புறம் சந்திரனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதன் தான் சந்திர புதன் தானே ஓகே லக்னாதிபதி சனி வந்து குரு குரு இப்ப அங்க குரு மிஸ் ஆச்சு இல்லையா கடைசிய குரு மட்டும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் பாத்தீங்கன்னா லக்னாதிபதியே குருவோட தன்மையில தான் இருக்காரு ஆமா ஆமா சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கு ஜென்ரலா வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம எப்பவுமே நம்ம சரி பண்ணும் போது லக்னத்தை நம்ம எப்பவுமே சரி பண்ணணும் இப்ப இதுல கர்மா ரீதியா பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல பாருங்க கர்மா ரீதியா பண்ணும் போது சந்திரன் வந்து யாரு ரோகிணியில நிக்குது அப்ப யார வந்து வழிபாடு பண்ணணும் புதன் இதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது கார்த்திகையோட நட்சத்திரத்தை வழிபாடு பண்ணணும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் யாரு கார்த்திகை நட்சத்திரம் என்ன தேவதையோ அதுக்கு உண்டான வழிபாடுகள் அப்படிங்கிறது பண்ணாருன்னா இவருடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது வந்து முதல் அமைப்பு ஒண்ணுக்கு மட்டும் சொல்லிடுறேன் திருவண்ணாமலை போயிட்டு வந்தாருன்னா இவர் வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல மாறுதல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்படும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா சொல்றேன் அப்படி வச்சுக்கோம் அப்ப இந்த அமைப்புல திருவண்ணாமலை போயிட்டு வந்தாருனே நல்ல அமைப்பு இவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில ஏற்படும் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மெத்தட் படி கர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்த்திகையில இருக்கு அதனால அந்த திருவண்ணாமலை வந்து போக சொல்றோம் இப்ப இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க லக்னம் அப்படிங்கிறது வந்து சுக்கரனோட தோசம் வாங்கியிருக்கு அதனால இவர் என்ன பண்ணணும் சுக்கரனோட குறியீடுகள் பயன்படுத்தலாம் 
இதுல பாருங்க முதல்ல இத வந்து பயன்படுத்தினாலும் போதும் சந்திரன் ரெண்டு லக்னத்துக்கும் சந்திரனுக்கும் பயன்படுத்தினாவே போதும் அதிகப்படியா அவங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா லக்னத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் லக்னம் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன தோசம் சுக்கரனோட தோசம் சுக்கரனோட நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சூரியன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா புதனோட எடுத்துக்கலாம் சந்திரன் அப்படிங்கிறது புதன் தான் அப்ப இந்த சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே அமைப்பில் இருக்கிறதுனால சுக்கரனுக்கு உண்டான குறியீடுகள் பிளஸ் வந்து சுக்கரனுக்கு உண்டான எந்திரங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் நவகிரக எந்திரங்கள் இப்ப சொன்னோம் இல்லையா அதுல இதுக்கப்புறம் சனி வந்து குருவோட தன்மையில இருக்கு இல்லையா சுக்கரனோட பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் புதனோட பயன்படுத்தலாம் குருவோட பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா அல்லது இவர் முதல்ல வந்து ஈஸியா டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லக்னாதிபதி சுக்கர தோச அவர் ரெடி பண்ணி தரணவே போதும் லக்னம் எங்க இருக்கு சுக்கரனோட சாரல் இருக்கு அதை பயன்படுத்தினாலே போதும் சரிங்களா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் பேசிக்கான ஒரு ரோல் இது அந்த அமைப்புல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்திக்கோங்க நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்ல முடியல நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட இதுல வந்து அப் டு யூ உங்க உங்க இதுல விடுறேன் சரிங்களா ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு அமைப்பு இதுக்கப்புறம் பாருங்க ஓகே இதே ஜாதகத்துல நம்ம வேற என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே சார் இது ஆனா பெண்ணா சார் சார் ஆண் ஜாதகம் ஆண் ஜாதகம் இவர் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே சார் இந்த லக்னம் அப்படிங்கிறது என்ன சார் சார் திருவோணம் திருவோணம் சார் திருவோணம் திருவோணம் எத்தனை ரெண்டு ரெண்டு ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க திருவோணம் ரெண்டு நல்லா உள்வாங்கிக்கோங்க இதை மட்டும் நம்ம வச்சுதான் எல்லா வகையான பாவத்தையும் வந்து இது வந்து பாவ பாவத்தை வந்து நம்ம தூண்டி விடுறதுன்னு பேரு ஒரு இது வந்து பாவத்தை இணைக்கிறது அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் அதை பத்தி பரவாயில்ல இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மெத்தடு சொல்றேன் இப்ப வெளிப்படுத்துறேன் ஓகே இப்ப பாருங்க ஒவ்வொரு ராசியிலையும் வந்து மொத்தம் எத்தனை பாதம் இருக்கும் இது ஒரு ராசின்னு எடுத்துக்கோங்க மொத்தம் எத்தனை பாதம் இருக்கும் ராசிக்கு ஒன்பது பாதம் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு மொத்தம் ஒன்பது பாதம் இருக்கு ஒரு ராசியில வந்து ஒன்பது பாதம் இருக்கு இது வந்து மகர ராசின்னு எடுத்துக்கலாம் மகர ராசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் மூணு பாதம் வந்து உத்திராடத்தோட போயிடும் இப்ப இது வந்து திருவோணம் ரெண்டுல தான் இருக்குங்க அப்ப இது அஞ்சாவது பாதம் தான் இருக்கு இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது பாதம்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாம் பாதம் தான் வந்து இந்த லக்னத்துடைய ஆரம்ப புள்ளி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இதே மாதிரி இவர் என்ன வேணுமோ இவருக்கு வந்து ஒரு பணம் வேணும்னு வச்சுக்கலாமே அல்லது ஒரு வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா பத்தாம் இடம் வெற்றி ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது பத்தாம் இடம்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பத்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது நட்சத்திர அஞ்சாவது நட்சத்திர பாதை எதுன்னு பாக்கணும் இந்த பத்தாவது வீடு அப்படிங்கிறது எது துலாம் துலாம் துலாத்துல வந்து அஞ்சாவது நட்சத்திரம் எது வருது சுவாதி சுவாதி மூணு சுவாதி மூணு அப்ப சுவாதி மூணு அப்படிங்கிறது எந்த தன்மையில எந்த தன்மை வந்து பிரதிபலிக்குது சுவாதி அப்படிங்கிறது சனியோட பிரதிபலிக்குமா ஆமாங்க அதனால இந்த சனிக்குண்டான குறியீடுகள் பயன்படுத்தலாம் இவர் வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னா சனிக்குண்டான குறியீடு பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் சனிக்குண்டான அந்த எந்திரம் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தலாம் சாதாரணமா ஒரு பேப்பர்ல எழுதி நீ அவர் கூட வச்சுட்டாவே போதும் சரிங்களா அவர் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்வடைய முடியும் இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரூல் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இதுல பிறந்த ஒருத்தருக்கு வந்து திருமணம் ஆகாம இருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே உதாரணமா இந்த ஜாதகம் வேணா வேற ஏதாவது ஒரு ஜாதகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு மகர லக்னத்துல பிறந்த அவருக்கு வந்து திருமணம் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த இதுல ஏழாம் பாவம் அப்படிங்கிறது திருமண ஸ்தானம் எடுத்துக்கலாமா ஆமா அதுல இருக்கக்கூடிய அஞ்சாம் பாவம் அஞ்சாவது நட்சத்திர பாதம் அப்படிங்கிறது புனர்பூசம் நாலு அங்க வரும் அதுக்கப்புறம் பூசத்துடைய நாலாம் பாதம் பூசம் நாலாம் பாதம் அப்படிங்கிறது என்ன நச்சு என்ன இதை குறிக்குது ராகுவோட குறிக்குதா ஆமாங்க அப்ப ராகுக்குண்டான வழிபாடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பண்ணணும் வழிபாடுகள் அப்படிங்கிறத விட அந்த நட்சத்திர குறியீடுகள் பயன்படுத்தணும் அந்த கிரக குறியீடுகள் பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கிரகத்துக்குண்டான எந்திரங்களை அவங்க பயன்படுத்தணும் அதை பயன்படுத்தினாவே ஒரு ஜாதகம் என்னென்ன ஒரு ஜாதகத்துக்கு தேவையோ எல்லா வகையான வளர்த்தையும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து அடைய முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா இப்ப இதே வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு தொழில் பண்றாரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அல்லது ஒரு வேலைக்கு போறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் 
அல்லது வேலை கிடைக்காம இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சாதாரணமா ஒரு வேலை தேடும் போது அதுக்கு ஆறாம் இடம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை வேலை வாய்ப்புக்கு உண்டான பாவம் அப்படிங்கறது ஆறாம் பாவம் இது ஆறாம் பாவம் இந்த ஆறாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது நட்சத்திரம் அஞ்சாவது நட்சத்திர பாதம் அப்படிங்கிறது இங்க மிருக சீரிடம் ரெண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் திருவாதிரை மூணு இப்ப திருவாதிரை மூணு அப்படிங்கிறது இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது பாதம் பாதம் அப்போ திருவாதிரை அப்படிங்கிறது ஆயத்துல என்ன வருது சுக்கரனோடது வருது சுக்கரனுடைய சுக்கரன் சுக்கரனுடையதா அப்ப இவருக்கு வேலை கிடைக்கணும் இப்ப உங்ககிட்டயே ஒரு ஜாதகமாக வர்றாரு இந்த மாதிரி வந்து வேலை கிடைக்காம இருக்காரு அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா வந்து திசா புத்தியோ அந்தரமோ நீங்க எதையுமே நீங்க வந்து பார்க்கவே வேண்டாம் இதுக்கு உண்டான அந்த சுக்கரனுக்கு உண்டான அந்த குறியீடு வந்து சிம்பிளா நீங்க பயன்படுத்துங்க இந்த குறியீடுகள் நீங்க பயன்படுத்துங்க ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது இயல்பா நீங்க வந்து கொடுத்துடலாம் இப்ப பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா கூட போதும் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை சீக்கிரமா நடக்கும் சரிங்களா இதுக்கு உண்டான அமைப்பு இதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இதை வச்சு என்ன வேணாலும் நீங்க வந்து சாதிக்க முடியும் இந்த ரெண்டு குறியீடுகளையும் சரி அந்த எந்திரத்தையும் வச்சு நீங்க என்ன வேலை வேணாலும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அபரிமிதமான ஒரு தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிக்கும் இப்ப ஒருத்தர் இந்த இந்த இடத்துல இருக்காரு இதே லக்னத்துல பிறந்திருக்காரு வீடு அமையணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே இப்ப இதுல பாருங்க நாலாவது பாவம் அப்படிங்கிறது வீடு வண்டி வாகனம் எல்லாமே குறிக்குமா இல்லையா அப்ப இந்த நாலாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது நட்சத்திர பாதம் ஏன் அஞ்சாவது நட்சத்திர பாதம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லக்னம் அப்படிங்கிறது இந்த ராசியில மகர ராசியில அஞ்சாவது நட்சத்திர பாதமா வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அமைப்புல இந்த இதுல அஞ்சாவது பாதம் அப்படிங்கிறது எங்க வரும் பயன்படுத்தினாவே போதும் சந்திரனை பலப்படுத்துறதுக்கு உண்டான அந்த சந்திரனுக்கு என்னென்ன நம்ம பரிகாரம் பண்ணுவோம் ஜாதக ரீதியா அதை நீங்க பயன்படுத்தலாம் குறியீடுகள் ரீதியா இதை நீங்க பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த எந்திரம் சந்திரனுக்கு உண்டான குறியீடுகள் அதை அப்படிங்கறத பயன்படுத்தலாம் முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்த பாகிய வேணும் மகர லக்னத்தில் பிறந்திருக்காங்க குழந்த பாகிய வேணும் அப்படின்னா இதுல பாருங்க இது ஐந்தாவது பாவம் இது வந்து எங்க வரும் கார்த்திகை மூணு இதுல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரோகிணியோட தன்மையில ரோகிணி இரண்டாம் பாதம் அப்படிங்கிறது ஐந்தாவது நட்சத்திர பாதமா வரும் அந்த அமைப்புல ரோகிணி அப்படிங்கிறது புதனுடைய ஆயத்துல புதன் வருதா அதனால புதனுக்கு உண்டானது இவங்க பயன்படுத்தினாவே இவங்க வந்து புத்திர பாகியம் அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பாகவே வந்து கிடைச்சிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது நல்லா திரும்ப திரும்ப பாருங்க இது புரியாட்டி கூட திரும்ப திரும்ப பாருங்க இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் ஜாதகமே வேணா அதுக்கு இதை அழிச்சிடுறேன் மத்த பரிகார தேடிய ஓடாதீங்க இதுவே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கறத பண்ணி கொடுக்கும் இப்ப ஒருத்தர் வந்து ரிஷப் லக்னத்துல பிறக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாமே ரிஷப் லக்னத்துல இது ஒரு ராசியில ஒன்பது கட்டமா போடுறேன் எதுக்காக போடுறேன் அப்படின்னா ஒன்பது நட்சத்திர பாதம் இருக்கு சரிங்களா இங்க வந்து கார்த்திகை ரெண்டு மூணு நாலு ரோகிணி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு மிருகசிரியிடம் வந்து ஒன்னு ரெண்டு இந்த மாதிரி நட்சத்திர பாதம் இருக்கு இது வந்து கார்த்திகை இது வந்து ரோகிணி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிருகசிரியிடம் ஓகே அப்போ ஒருத்தர் இதுதான் பாதம் முதல் பாதம் அப்படிங்கிறது கார்த்திகை நட்சத்திர ரெண்டாவது பாதம் ரெண்டாவது பாதம் அப்படிங்கிறது கார்த்திகை நட்சத்திர மூணாவது பாதம் மூணாம் பா இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது பாதம் அப்படிங்கிறது கார்த்திகை நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இது மேக்சிமம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் நான் இது வந்து சொல்றேன் இப்ப பாருங்க ஒருத்தர் வந்து மிருக சீரியோட ஒன்னாம் பாதத்துல பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அவருக்கு இந்த ஆரம்ப முனை அப்படிங்கிறது இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய எட்டாவது நட்சத்திரம்னு அர்த்தம் எட்டாவது நட்சத்திர பாதம்னு அர்த்தம் இந்த ராசியில் இருக்கக்கூடிய எட்டாவது நட்சத்திர பாதை எது மிருக சீரியிடம் ஒண்ணு இதே மாதிரி எல்லா ராசியில் இருக்கக்கூடிய எட்டாவது நட்சத்திர பாதமே இவருக்கு வந்து அந்த பாவத்தோடைய தொடர்புகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதை குறிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்குண்டான விஷயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப இதுல பாருங்க மிருகசிரிடம் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது லக்னம் வந்து ஆரம்ப முனை இதே வந்து இந்த இடத்துல என்ன வரும் புனர்பூசம் ரெண்டு இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில்யம் மூணு இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரம் நாலு இங்க வந்து சித்திரை ஒண்ணு 
விசாகம் ரெண்டு கேட்டை மூணு ஊராடம் நாலு அவிட்டம் ஒன்னு என்ன தேவையோ அந்த தேவைகளை வந்து ஈஸியா வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த ரெண்டு குறியீடுகளும் சரி ஒரு குறியீடுகளும் சரி அதுக்கப்புறம் இயந்திரத்தையும் பயன்படுத்தினா போதும் ரொம்ப சிம்பிளான வழிமுறை தான் ரொம்ப அபரிமிதமா ஒரு மாற்றத்தை அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா வந்து கொடுக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது பேசிக் ஃபார்முலா ஓகே இப்ப பாருங்க இவருக்கு வந்து வெளிநாடு போகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே ஒன்பது பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடு போறக்கு உண்டான பாவம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்க இதுக்கு வந்து ஒன்பது அப்படிங்கிறது இங்க வருது பன்னெண்டு அப்படிங்கிறது இங்க வருது ஓகே இப்ப ஒன்பதாம் இடம் அப்படிங்கிறது எங்க வருது அவிட்டம் அவிட்டம் அப்படிங்கிறது சனியுடைய தோஷமா ஆயத்துல சனி வருதா பன்னெண்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது சந்திரனோட தன்மை வருதா இப்ப இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு குண்டான குறியீடுகளை அவர் பயன்படுத்தினாருனாவே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து அமைஞ்சிடும் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு இது ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் திசாநாதன் இருக்காரு இல்லையா இப்ப திசாபுத்திக்குள்ள அடுத்த ஸ்டெப் போனீங்க அப்படின்னா திசாநாதனுக்கு இப்ப ஒரு இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திர திசையில ராகுபுத்தி நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப சந்திரன் ஒரு நட்சத்திரம் வாங்கியிருக்குமா வாங்கியிருக்கா அதுல ஆயம் பண்ணிக்கோம் சரிங்களா இதை வச்சீங்கனாவே நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்கறது இத நீங்க பயன்படுத்தி பாருங்க பயன்படுத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புரியும் பெரிய சப்ஜெக்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியலனாலும் இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பாருங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க அந்த எந்திரத்திலேயே ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கறது கொடுக்குறேன் ஓகே இப்ப இது ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண் இயந்திரமா வந்து இது கொடுத்துருக்கோம் எண் இயந்திரமா தானே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க எண் தானே இருக்கு இந்த அமைப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியுகம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்களால் ஆளப்படும் அப்படிங்கறது தான் தத்துவம் கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த எந்திரங்களை விட எண் எந்திரங்கள் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் குயிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் இதுக்கு உதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல எல்லா இடத்துலயுமே எண்கள் வந்து இருக்கும் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பேங்க் நம்பர் இருக்கும் பேன் கார்டு இருக்கு ஆதார் கார்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எதா இருந்தாலும் எண்கள் மூலியமா தான் வருது உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா கூட போன் நம்பர் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு இதா இருந்தா கூட இந்த டிஜிட்டல்ல தானே வேலை செய்யுது என் மூலியமா தானே வேலை செய்யுது அதனால இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிறது எங்களால வேலை செய்யறதுனால இந்த எண் இயந்திரங்கள் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அபரிமிதமா வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலை செஞ்சு கொடுக்கும் அதனால இந்த எண் இயந்திரங்கள் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்துறோம் இது நீங்க சாதாரணமா எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர்ல கூட நீங்க வந்து எழுதி நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் பேப்பர்ல கூட நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து எப்பவுமே எந்திர ஒரு முழுமை படணும் அப்படின்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திரிசூலம் அப்படிங்கறத வந்து வந்துடணும் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வடிவமைப்பா இருக்கா இப்ப எதுக்காக நீங்க பயன்படுத்துறீங்களோ இப்ப ஒரு ஜாதக ரீதியா நீங்க இது பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு திருமணத்துக்காக ஒருத்தர் ட்ரை பண்றாரு அல்லது வீடு வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆயம் என்ன அப்படின்னு பாத்துட்டு அது கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா விரைவில் வந்து வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கறத வந்து எழுதி சீக்கிரமா நான் வந்து வீடு வாங்கணும் அல்ல அல்லது நீங்க எழுதி கொடுக்குறீங்க ஒருத்தருக்கு பேப்பர்ல எழுதி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரையவே எழுதி சொல்லி கொடுக்கலாம் அல்லது நீங்க கூட எழுதி கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுதி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீ
இது நீங்க வந்து சித்தி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எண் இயந்திரத்தையுமே குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு முறையாவது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுது நாற்பத்தெட்டு முறையாவது அந்த எண் இயந்திரத்தை நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா தான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வசப்படும் இதுக்கப்புறம் ஒரு எந்திர இந்த எந்திரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வசப்படணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எண் எந்திரத்தை வந்து மணக்கண்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதணும் மணக்கண்ல எழுதுனீங்க அப்படின்னாலும் அந்த எந்திரம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வசப்படும் இதுல அந்த குறியீடுகள் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க மணக்கண்ல வந்து பதிவு பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு வசப்படும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இது கூட வந்து நம்ம வேற என்ன சேர்த்தலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு இன்னும் அடிஷனலா பவர் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐங்குவரம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் ஐங்கோணத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துங்க உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நமசிவயே அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இங்க வந்து ஓம் அப்படிங்கறத போட்டுக்கோங்க இதுக்கு இன்னும் இது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை சுத்தி கூட ஒரு ஓம் அப்படிங்கறத போட்டுக்கலாம் ஒரே பேப்பர்ல இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐங்கோணம் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல இது கூட இந்த சைடு எழுதிக்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிட்டு சென்டர்ல வந்து அவங்க உங்களுக்கு என்ன கோரிக்கையோ அதை வந்து எழுதுனீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் இந்த ஐங்கோணம் தனிப்பட்ட முறையில எழுதி நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன பிரார்த்தனை கேட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அது கூட இதையும் நீங்க பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கறத வளர்ந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஐங்கோணம் பட்டு உள்ள நமசிவை அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஓம் அப்படிங்கறது எழுதிக்கலாம் திரிசூலம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் திரிசூல இந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்தலாம் இதுக்கப்புறம் செல்லு வளத்துக்காக ரெண்டு இயந்திரங்கள் நான் வந்து பதிவு பண்றேன் செல்ல வளத்துக்காக எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கலாம் என்னுடைய மாணவர்கள் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் இது கிளாஸ்ல கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் இது நான் பல வருஷமா பயன்படுத்திட்டு வர்றது அதுதான் உங்களுக்கு வந்து பதிவு பண்றேன் எங்கேயோ இருந்து எடுத்தலாம் நான் சொல்லல நான் பயன்படுத்துறதா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் டோட்டல் பண்ணி பாருங்க இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கறது வரணும் ஏழு எட்டு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இருநூத்தி பதினேழு இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு ஓகே ஏழு ஏழு மாறு பதிமூணு நாலு பதினேழு இருநூத்தி பதினேழு இது ஒரு நூத்தி பத்து இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது வரும் இது மட்டும் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாளையும் கூட்டினாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இங்க பாருங்க இந்த நாளையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இந்த நாளை கூட்டினீங்கனாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இந்த நாளை கூட்டினீங்கனாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இந்த நாளை கூட்டினீங்கனாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் எப்படி கூட்டினீங்கனாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வரும் இந்த சென்ட்ரல நாளை கூட்டினீங்கனாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இது பாருங்க இது ஒண்ணு இது ரெண்டு ஒண்ணு இந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு இந்த நாளை கூட்டினாலும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இங்க பாருங்க இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு இதை கூட்டினீங்கனால இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் இதுல வந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு இதை கூட்டினீங்கனால இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு வரும் நீங்க எப்படி கூட்டினீங்கன்னா அது இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும் அது ஒரு வடிவமைப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா வடிவமைச்சிருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோம் சரிங்களா ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி வர்றதுனால அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய அதிர்வலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துக்கிட்டே தான் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஒழுங்கான இயந்திரம் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க எப்பவுமே ஒரு இயந்திரத்தை வடிவமைக்கும் போது ஒழுங்கற்ற இயந்திரம் ஒழுங்கான இயந்திரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு மேக்சிமம் நீங்க வந்து அதிகப்படியா வேலை செய்ய வேலை செய்யக்கூடிய இயந்திரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்கான இயந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரே வடிவமைப்பு இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட்டு தொகை எல்லாம் சரியா வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கும் கூட்டு தொகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்மேச் ஆகாது ஒரு சில அரபு இயந்திரங்கள் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கூட்டு தொகையில வந்து சரியா வராது அரபு இயந்திரங்களுக்கு மட்டுமே 
உங்களுக்கு வந்து அந்த கூட்டுத்தொகையில வந்து சரியா வராத மாதிரி ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு சரிங்களா அது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு நூறு இருக்கும் ஒன்னு நூத்தி முப்பது இருக்கும் ஒன்னொன்று இருநூத்தம்பது இருக்கும் அது கூட்டுத்தொகை இந்த மாதிரி இருக்கும் அரபு இயந்திரங்களும் ஒரு சில இயந்திரங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் மேக்சிமம் பெரும்பாலும் இயந்திரங்கள் வந்து சரியா தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்ப நீங்க ஒரு இயந்திரத்தை பார்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சரியான இயந்திரமா ஒழுங்கான இயந்திரமா ஒழுங்கற்ற இயந்திரமா அப்படிங்கறது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது கூட்டுத்தொகை கூட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இது நீங்க ஜென்ரலா நீங்க கூட்டும் போது இப்படி கூட்டினால இருநூத்தி இருபத்தில வரணும் என்ன கூட்டுத்தொகை வருதோ அந்த கூட்டுத்தொகை வரணும் இப்படி பண்ணீங்கனால வரணும் இப்படி பண்ணீங்கனால வரணும் இப்படி பண்ணீங்கனால வரணும் இப்படி பண்ணீங்கனால வரணும் குறுக்க இப்படி பண்ணீங்கனால வரணும் ஹரிசாண்டலா இது பண்ணீங்கனாலும் வெர்டிகலா பண்ணாலும் கிளாஸ்ல பண்ணீங்கனாலும் அந்த இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வரணும் இது வந்து ஒரு அமைப்பு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நான் அழிச்சிட்டு மறுபடியும் வரைகிறேன் இந்த ஆர்டர் தான் எழுதணும் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அப்படிங்கறது எழுதிடணும் இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நூத்தி பதிமூணு நூத்தி பன்னிரெண்டு நூத்தி பதினொன்னு நூத்தி பத்து நூத்தி ஒன்பது வராது நூத்தி எட்டு நூத்தி ஏழு நூத்தி ஆறு நூத்தி அஞ்சு இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரிசூலம் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிவு பண்ணிக்கோங்க இருந்தான ஆகர்ஷணம் இதுல வந்து இதுல எழுதிக்கோங்க சாதாரணமா பேப்பர்ல எழுதும் போது வந்து மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து இது ஒரு நாற்பத்தி எட்டு முறை உங்களுக்கு நீங்க வசப்படணும் அப்படின்னா நீங்களே வந்து இண்டிவிஜுவலா ஒரு நாற்பத்தி எட்டு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து எழுதுங்க இண்டிவிஜுவலா இதே மாதிரி அமைப்புல நாற்பத்தி எட்டு முறை அப்படிங்கறது எழுதுங்க இதுக்கப்புறம் கையில வந்து அந்த மஞ்சள் தடவி மஞ்சள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பூசி விட்டுருங்க உங்களுக்கு என்ன கோரிக்கை வேணுமோ இப்ப தன அரசனம் அப்படிங்கறது எனக்கு வந்து பணம் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா வேணும் அப்படின்னா ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்கேன் தினசரி வந்து அதுக்கு ஒரு ஊதுபத்தி மட்டும் காமிச்சுட்டு வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அந்த மாதிரி வந்தீங்கனாலும் சீக்கிரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பண வரவுக்கு உண்டான ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுக்கும் அதுக்குண்டான சூழ்நிலைகள் அப்படிங்கறது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாறுதல் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுக்கும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கும் இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னொரு எந்திரம் இருக்கு தீபாவளி எப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகணம் வந்து இருக்கு சரிங்களா தீபாவளி எப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறதுக்கு அதனால அந்த டைம்ல நீங்க வந்து எழுதுனீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாறுதல் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கும் சரிங்களா அப்ப கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு எந்திரம் இருக்கு அதை நான் வந்து கொடுக்குறேன் ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு பயன்படுத்தலாம் ரெண்டுல ஏதோ ஒரு இயந்திரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்துங்க தனாகர்ஷணத்துக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமோ அவ்வளவு நீங்க வந்து கேளுங்க இல்ல அதே மாதிரி திரிசூலம் அமைச்சுக்கோங்க நல்ல அமைப்பு தான் எல்லாத்துக்குமே திரிசூலம் அப்படிங்கறத அமைச்சுக்கோம் எந்த இயந்திரத்தை நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி வரையிறீங்களோ அந்த இயந்திரத்தை குறைந்தபட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி எட்டு முறையாவது நீங்க வந்து டைரியில் எழுதணும் அப்படின்னா உங்க மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிவோம் மனக்கட்டில தினசரி அந்த எண் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே வாங்க எதுக்காக நீங்க வந்து பயன்படுத்துறீங்களோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மனக்கல் நீங்க நினைச்சுட்டே வாங்க அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாறுதல் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கும் சரிங்க அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கும் ஓகே ஒரு சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பாகிய தடை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு எந்திரம் இருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க
ஓகே இதுக்கு அதே மாதிரி சூழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிவு பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி சூழம் போட்டுருங்க ஆரம்பிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமாவாசையில ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய ராகு காலத்துல வந்து பயன்படுத்தும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில வரக்கூடிய ராகு காலத்துல பயன்படுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சிறப்பா இருக்கும் எல்லா இயந்திரமே நீங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல அமைப்புலாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எந்த இயந்திரம் நீங்க வந்து வரைய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ இதுல இருக்கு பயன்படுத்துறீங்க இல்லையா இதுல பயன்படுத்தும் போது எந்திர வரைய ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஆத்மா அர்த்தமா குலதெய்வ தீவிரத்தை எல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் விநாயகரோட வழிபாடு அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் வலது நாசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து முறை மூச்சு வந்து இழுத்து வந்து விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் இதே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி விட்டுட்டு பண்ணீங்கன்னா இன்னும் எந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸ்பீடா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யும் இது ஒண்ணு இதுக்கப்புறம் இதை வந்து பேனால எந்த வகையான பேனால வேணாலும் எழுதலாம் நீங்க கலர் எல்லாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது எதுல வேணாலும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்தனம் இருக்கு இல்லையா சந்தனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை குலச்சு கூட எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த அஷ்டகந்தம்னு கூட கிடைக்கும் ஆன்லைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அஷ்டகந்தம் அப்படின்னு கூட கிடைக்கும் அதுல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதலாம் அல்லது இந்த மஞ்சள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பி அதுல ஏதாவது ஒரு குச்சி மாதிரி வச்சு இந்த மாதுளம் குச்சி எல்லாம் வச்சு நீங்க வந்து எழுதலாம் மாதுளம் குச்சி வச்சு அதுல கூட இயந்திரம் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா ரொம்ப கோணல் மாணலாம் இல்லாம ஓரளவுக்காக அது வந்து வடிவமா இருக்கிற மாதிரி பயன்படுத்து சரிங்களா அந்த மாதிரி பயன்படுத்துங்க ஸ்கேல் நீங்க கூட பயன்படுத்தலாம் கொஞ்ச நாள் வந்து ஸ்கேல பயன்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஸ்கேல் பயன்படுத்தாம சாதாரணமா வந்து பயன்படுத்துங்க இது ஒரு நல்ல அமைப்பு அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எந்திரத்தை வந்து ஒரு தட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாவு போட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு அரிசி மாவா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல பயன்படுத்துங்க அந்த மாவுல வந்து பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த இது வந்து இப்ப ஒரு பிளேட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அதுல வந்து அப்படியே மாவெல்லாம் போட்டுருங்க அதுல வந்து இந்த எந்திர கையிலே வர்ற மாதிரி வந்து அதுல பயன்படுத்துங்க அதுல பயன்படுத்தி அந்த மாவு வந்து பாத்தீங்கன்னாலும் ஆண் பெண் இருவரும் சாப்பிட்டு வரும்போதும் சீக்கிரமா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க உடல்ல வந்து மாற்றம் கண்டிப்பா வரும் சரிங்களா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இயந்திரம் சரிங்களா அதை நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஓகே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததும் கூட நிறைய பேருக்கு அது ஒரு நல்ல மாறுதல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இத பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா திருஷ்டி எல்லாமே போயிரும் இத பயன்படுத்துறீங்கன்னா திருஷ்டி போயிரும் இது நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப திருஷ்டி இருக்கிறவங்க இதை வந்து பர்ஸ்ல வச்சுட்டாங்கன்னா கூட போதும் பாக்கெட்ல கூட வச்சுக்கலாம் பர்ஸ்ல வச்சுக்கலாம் சரி சரி ஒரு ஊதுபத்தி மாதிரி காமிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கறத வந்து கொடுக்கும் நோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துலயும் வந்து எல்லாத்துலயும் வெற்றி அடையிறதுக்காக இதை பயன்படுத்தலாம் இதுலயும் வந்து அந்த சூலம் அப்படிங்கறத வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க எந்த எந்திரத்தை நீங்க வரையறீங்களோ நாப்பத்தெட்டு முறை நீங்க வந்து சாதாரணமா ஒரு டைரிலேயோ அல்லது நோட்லயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க நல்லதுதான் அதை பயன்படுத்திட்டு பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஸ்பீடா இருக்கும் அதை நோட் பண்ணிக்கோம் இதுக்கப்புறம் குழந்தபாகி வந்து தாமதமா இருவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நாள்ல சாயந்திர டைம்ல ராகு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கடல்ல போய் வந்து கம்பல்சரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்துல போய் ஒரு கடல்ல குளிச்சுட்டு ஆத்மார்த்தமா குலதெய் வசதிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேண்டி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி வேண்டிட்டு அந்த அருகில் இருக்கக்கூடிய விநாயகருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு குடம் தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊத்திரு அந்த மாதிரி ஊத்துனீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க அங்க ஆத்தங்கரைக்கு போறீங்க சாரி கடற்கரைக்கு போறீங்க அங்க போய் நல்லா குளிச்சிடுறீங்க 
பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு கோயில் இருந்தா நீங்க அங்க பண்ணலாம் அல்லது உங்க ஊருக்கு வந்துட்டு கூட நீங்க அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் அந்த கடல்ல குளிச்சுட்டு வந்து இந்த எந்திரம் நீங்க பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து வேலை செய்யும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோம் இப்ப இந்த எந்திரத்தையே நீங்க இது பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு ஜூஸ்ல வந்து பேப்பர்ல எழுதுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அதை வந்து ஏதாவது ஒரு ஜூஸ்ல நீங்க குடிக்கக்கூடிய ஜூஸ்ல கூட அதை நீங்க வந்து அதுல கலக்கி நீங்க குடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு கொடுத்தோம் இல்லையா குழந்தை செல்வத்துக்கு ஒண்ணு கொடுத்தோம் இல்லையா அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு ஜூஸ்ல நீங்க வந்து பேப்பர்ல டிப் பண்ணி கூட அதை நீங்க வந்து குடிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல அமைப்பு அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் நோய் நீங்க இருக்கு இன்னொரு அமைப்பு இருக்கு நீண்ட நாளா நோய்வாய்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் எல்லா வகையான நோய்களுக்குமே இந்த அமைப்பை பயன்படுத்தலாம் இதே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் நோயாளிகள் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் இதுக்கு எல்லாமே கொடுக்கும் இதுவும் சரிங்களா இது எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வகையான வளத்தையும் கொடுக்கும் நோயை நீக்கிடும் அதை நோட் பண்ணி இப்ப சுகர் பேஷன் எல்லாம் கண்டிப்பா இது பயன்படுத்திட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே இந்த எந்திரத்தை நீங்க தினசரி வந்து வர வரைஞ்சிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா வந்து சுகர் அப்படிங்கிறது ரெடியாது கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லா வகையான நோய்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து பயன்படுத்தும் பொதுவாக இது எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் நோய்க்கு மட்டும் கிடையாது இது எல்லா வகையான வளத்தையும் வந்து இது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த எந்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் ஒன்று சொல்றேன் கழிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்களால் ஆளப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கணவே எந்திரம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இயந்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எந்திரம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அச்சரம் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு அச்சரம் அப்படிங்கிறது இந்த பீஜ அச்சரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது தான் அந்த அச்சரத்துக்கு பேரு இந்த இயந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருவின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இயந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கருவின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த கருவி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இயந்திரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உங்களுடைய வேலைகளை வந்து சுலபமாகக்கூடிய ஒரு விஷயம்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து டூ வீலர் வச்சிருக்கோம் டூ வீலர் எதுக்காக வச்சிருக்கோம் நம்மளுடைய பயணத்தை வந்து சீக்கிரமா பண்றது டூ வீலர் அப்படிங்கறத வச்சிருக்கோம் நம்ம பயணத்தை வந்து இலகுவாக்குறதுக்கு இந்த எந்திரம் அப்படிங்கறத வந்து பயன்படுத்துறோம் நம்ம எதெல்லாம் வந்து சுலபமா நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க இந்த அமைப்புல இந்த இதுல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எண் இயந்திரங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நம்ம சென்றடையக்கூடிய இலக்குகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா போய் சென்றடையறதுக்கு உண்டான உதவக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு கருவின்னு அர்த்தம் சரிங்க இவ்வளவு இதுல விட எனக்கு சிம்பிளா வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்ல தெரியும் ஓகே இதுவே போதும் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதனால இப்ப நம்ம வெறும் எந்திரம் மட்டும் நம்ம வந்து வாங்கி வச்சுட்டோம் இப்ப நீங்க வந்து எந்திரத்தை நீங்க வந்து வரைஞ்சி வச்சுட்டோம் எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான முயற்சிகளை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரியா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அதை வாங்கி மட்டும் வச்சா வந்து பத்தாது நீங்க வரைஞ்சி மட்டும் வச்சா பத்தாது அதுக்கு உண்டான முயற்சி என்னவோ அதை நீங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த நிலைக்கு வளரக்குண்டான ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டே இருக்கும் உங்களுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுடைய வெற்றி அதுலதான் இருக்கு அந்த அமைப்புல ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தந்திர சாஸ்திரங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து பயன்படுத்தும் போது நீங்க வந்து வெற்றி அடைவீங்க உங்க வாடிக்கையாளர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றி அடைவீங்க சரிங்களா அப்புறம் போன் பேசுற கூட நேரம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கு சரிங்களா அதனால ஒவ்வொரு ஜோதிடர்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தந்திர சாஸ்திரமான தந்திர சாஸ்திரத்துல கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு விஷயமா கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சு சரிங்களா ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போறாங்க எல்லாமே நடக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் நடக்க முடியாம இருக்கு இப்ப ஒரு சிலர் கேக்குறாங்க நீங்க சொன்ன கோயிலுக்கு எல்லாத்துக்குமே போயிட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்லுவான் இங்க இருக்கு திருச்செந்தூர் போனா வச்சுக்கோங்க இப்ப எல்லாரும் திருச்செந்தூர் போறக்கெல்லாம் அவங்க மக்கள் வந்து விரும்புறது கிடையாது அதனால சுலபமா வந்து அவங்க வந்து சாதிக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சு வைக்கிறான் அதனால சுலபமான வழிகள்ல இங்க நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறை தான் இது இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தந்திர சாஸ்திரத்துடைய ஆதி குரு அ
சீக்கிரமா வந்து உங்களுக்கு எல்லா வகையான வளமை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கனாலும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கலாம் ஓகே இதோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் நடத்துல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கலாம் வணக்கம் சந்தேகம் வரக்கூடிய நபர்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை வரிசையா கூப்பிடுறேன் நீங்களே யாரும் பேச வேண்டாம் ஓகேங்களா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் வாய்ப்பு தரப்படும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருங்க இளங்கோ சார் போதுமானு <laughs> போட்டுருங்க <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 வணக்கம் சார் இப்போ எனக்கு வந்து விசாகம் மூணாம் பாதம் வருது அப்படின்னா எனக்கு ராகு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுங்களா சார் ஆமா சார் ஆமா சார் அதை பண்ணணும் ராகு பண்ணணும் கண்டிப்பா தேங்க் யூ சார் நன்றி சார் நன்றி அனுராதா இன்டே வாழ்த்துக்கு <laughs> சார் வகுப்பு ரொம்ப அருமை சார் எனக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் சார் ஒன்று வந்து நீங்க அந்த தசாபுத்திக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் அப்புறம் அந்த அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அப்புறமா வந்து இந்த எந்திரத்தை வந்து பேப்பர்ல எழுதி லேமினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாமா ஆ வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இது இது ஃப்ரீயா கொடுக்கணுமா இல்லை தட்சணை வாங்கி தான் கொடுக்கணுமா தட்சணை வாங்கி கொடுக்கலாம் சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சரி பண்ணிக்கோங்க முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சரி ஆயிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க மத்தவங்களுக்கு பயன்படுத்தி நீங்க சரி ஆயிட்டீங்கன்னா அது செவ்வாயுங்க <laughs> 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 வேலையேடமா <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 
திசாநாதன் ஆர் எட்டு பன்னெண்டாம் மாதிரி திசை நடத்தினா அதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாங்களா அதையும் பயன்படுத்தலாம் தாராளமா பயன்படுத்தலாம் இதுல நீங்க அதிகமா இருக்கு பயன்படுத்தலாம் கம்மியா இருக்கு பயன்படுத்தலாம் அருமையா <laughs> வெள்ளிக்கிழமைங்க <laughs> ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய உரையில பயன்படுத்துங்க இந்த மாதிரி பயன்படுத்துங்க பட்டு நீ எந்த எந்திரமா வரையறதா இருந்தா கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகு காலத்துல வரீங்கன்னா ஒரு பலன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஐயா சொல்லிருக்கீங்க கருமா பேசிக்ல அந்த டிஎன்ஏ இத கொண்டுட்டு வந்து எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐயா இப்ப நம்ம நீங்க இப்ப அடுத்த ஐயா எடுத்தது கருமா தேரி தான் எடுத்தீங்க நன்றிங்க <laughs> 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 பரிகாரமே கிடையாது அதாவது ஜாதகத்தில் இருக்கிறத அனுபவிக்க முடியும் அப்புறம் எதுக்கு நம்ம கிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வரணும் ஜாதகத்தில் இருக்கிறத அனுபவிக்க முடியும் ஒருத்தர் சொல்றாங்க இருக்கு இதுக்கு தனியா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதைகள் இருக்கு உபதேவதைகள் இருக்கு இதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில எந்திரங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி சொல்றாங்க அதெல்லாம் இப்ப வெளிப்படுத்த முடியாது வெளிப்படுத்த முடியாதுங்க அது வேற மாதிரி இருக்கு நம்மள்ட்ட சோடியில இருந்தே கிடைச்சது அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம பயன்படுத்த முடியாது இப்பதைக்கு அதை வெளிப்படுத்துற மாதிரி கிடையாது அது பாப்போம் எதிர்காலத்துல பாப்போம் அதனாலதாங்க சார் இத வந்து கருமா தேரி நீங்க அழகா ஒரு மணி நேரத்துல எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி குடுக்கணும்ங்கறத சிம்பிளா அப்படியே சிம்பிளிக்கா சொல்லி எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க சூப்பரா இருந்ததுங்க எனக்கு இந்த ஒரு இதுதாங்க இருந்தது ஏன்னா இது எப்படி நம்ம அப்ப அந்த உபதேச மந்திரம் இல்லாம இந்த தாயத்தை மட்டும் போட்டு வேண்டியது இல்ல மேடம் இதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தலாம் மேடம் இதுக்கெல்லாம் எண்ணிந்திரதுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல தேவைப்படாது மனோபலம் தேவைப்படாது என்னோடையும் <laughs> 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 நன்றிங்கயா <laughs> 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 வகுப்பு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்ததுங்க இந்த கட்டம் வரையும் போதுங்க சார் அந்த நம்பர் வந்து ஆர்டர் வைசா எழுதுனா எப்படி வேணாலும் எழுதுனா ஆர்டர் வைசா தான் எழுதுறீங்க எப்படி வேணாலும் எழுதக்கூடாது அதனாலதான் ஆர்டர் வைசா கொடுத்துருங்க வீடியோ பாருங்க ஆமா அந்த மாதிரிதான் பாக்கணும் வீடியோ பாருங்க வணக்கம் நான் திருநெல்வேலி இருந்து பேசுறேன் புதுசு இல்லையா 
உங்களுக்கு எந்த வரையுது அப்படிங்கறது புதுசு இல்லையா அதனால அது உங்களுக்கு கரெக்டா இதா இருக்காது அப்ப நீங்க ஒரு நாற்பத்தி எட்டு முறை வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து பழக்கப்பட்டுரும் கண்ணம் முன்னீங்கனாவே அது அந்த எந்திரம் எங்கெங்க வரும் எந்தெந்த எண் எங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் நீங்க மனக்கண்ணிலேயே அதை வந்து பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியுமா முடியாது அந்த மாதிரி இருந்தாதான் சித்தியாகும் இல்ல ஒரே நாள்ல நாப்பத்தி எட்டு முறை வரையணுமா நீங்க டைம் இருக்கும் போது வரையுங்க அதனால தப்பு கிடையாது வாழ்த்துக்கள்ாமகிருஷ்ணன் <laughs> சார் <laughs> 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 சார் நமஸ்கார் குமார் நமஸ்கார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் புதிய பாதை அமைச்சத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அருமையா சார் திருட்டு போன பொருள் கண்டுபிடிக்க ஏதாவது எந்திரம் இருக்குங்களா சார் சார் இருக்கு சார் அது வேணா சார் அப்புறம் பார்ப்போம் அதை பத்தி பார்ப்போம் வாய்ப்பு சார் நான் வகுப்புல குடுக்க சொல்றேன் சார் வகுப்புலாம் குடுக்க சொல்றேன் கண்டிப்பா ஓகேங்களா எல்லாத்துக்குமே இருக்கு சார் ரைட்டுங்க கிருஷ்ணன் சார் கிருஷ்ணன் சார் கே கிருஷ்ணன் ஐயா வணக்கங்க வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது வந்து ஜாதகத்தோட இணைச்சு கொடுத்தீங்க பாருங்க அது ரொம்ப 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 நன்றிங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கும் அந்த இது நடத்தி கொடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்றீங்க சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ நம்ம லக்கன புள்ளி எதுல இருக்கோ அதுல அந்த புள்ளிய வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு எந்தெந்த பாவம் தேவையோ அந்த பாவத்துல இருக்க அந்த புள்ளிய வந்து நம்ம கிரகோ அதே நமக்கு என்ன பாவம் வேணுமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமா சார் ஆமா சார் அதே மாதிரி நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் சார் தனபாண்டியன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஐயா அந்த எந்திரமும் இந்த மாய சக்கரம் அதெல்லாம் ரெண்டு ஒண்ணுதானுங்களா இல்ல இல்ல சார் மாய சக்கரம் வேற இது வேற சார் ஓகே அல்ல அந்த கூட்டி எண் நாப்பதுங்கிறது அது எது எதை சார்ந்து வரும் அது கூட்டி எண் நாப்பது எங்க கொடுத்தோம் இல்ல இல்லைங்க நான் ஜென்ரலா கேக்குறேன் சார் நாப்பதுக்கெல்லாம் இல்ல சார் ஓகே அது வேற கான்செப்ட் சார் அது வேற கான்செப்ட் அதை விட்டுருங்க சரி சரி சொன்னதுல மட்டும் கேளுங்க ஆ சரி சரிங்க ஓகே தேங்க்யூ சார் சார் வாங்க செந்தில் சார் மாட்டி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க செந்தில் லால்குடி ஆ சார் வணக்கம் சார் இப்போ கேட்குதுங்களா கிளியராக கிளியராக இருக்குது சார் சந்தோஷம் சார் சந்தோஷம் சார் சார் ஆக்சுவலாக சார் இதை வந்து நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சாரோட மாணவன் சார் ஆமாங்க சார் வந்து உங்களோட மீட்டிங்கில் வந்து கைரேகை வச்சு கையில் வச்சு பன்னெண்டு ராசி கட்டத்தை போட்டு பலன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்த்து ரெண்டு மூணு கிளைண்ட்டுக்கு சொல்லி சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு சார் தீர்வு <laughs> 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 ஸோ அந்த மாதிரி சார் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து சார்ட்ட வந்து நான் பேடு கிளாஸாகவே நிறைய தடவை கேட்டிருந்தேன் அது நேராக வரும்போது வர் வரும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் மூலமாக எங்களுக்கு கிடச்சது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சிறப்பு ஏன்னா அந்த கைரேகளை வந்து கல்யாணம் ஆகி கணவன் மனை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டி ஜாதகமே இல்லாத நபர்கள் ரெண்டு பேருக்குமே சார் சொல்லி கொடுத்த வழிகாட்டுதல் மூலம் அவங்களுக்கு சொன்னே இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க சார் ரெண்டு மாதமாக ஒரு குடியை நிப்பாட்டிட்டார் சார் சின்ன கையிலே செஞ்ச செஞ்ச மாயம் வந்து குருவோட ஆசீர்வாதத்துல அவங்களுக்கு நல்லா நடந்திருக்கு சார் அதனால சார் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாருமே இங்க வந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் வெற்றியும் பேரு புகழும் கிடைக்கும் நான் பதிவு பண்றேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்க வளம் ஹலோ சார் நான் இங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் நல்லா இருக்கு சார் கிளாஸ் சூப்பரா இருக்கு சார் நன்றி உங்களோட எல்லாமே நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கு ஒரே ஒரு டவுட் சார் இப்போ லக்ன புள்ளி சிம்ம லக்ன சார் லக்ன புள்ளி பூர நாள்ல விழுந்திருக்கு சார் அது வந்து சுக்கரன் வந்து சந்திரனோட இதுல வருது சார் அப்ப நம்ம லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடமா வராருல்ல சார் அதனால அந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா சார் தாராளமா பண்ணலாம் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு நீங்க எதுவா வந்தாலும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் நல்லது
எதிர்காலத்தில் <laughs> 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 ஒருவிதியும் <laughs> வழிபாடுகளையும் <laughs> 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 மிகவும் திறம்பட இருக்கக்கூடிய நபர் தான் இன்னைக்கு கர்மா வச்சு கர்மாவை சார்ந்த விஷயங்கள் பரிகாரம் இல்லைன்ற விஷயத்த வந்து உடச்சி பரிகாரத்தினால எதையும் சாதிக்க முடியுன்ற விஷயத்த நிரூபிச்சிருக்காரு ஐயா வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எனக்கு அதாவது நிறைய தகடுகள் நான் ஐயாட்ட வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து என்னன்னா யார் எதுல ஸ்பெஷலிஸ்டோ அவட்ட தான் வாங்குவேன் ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில நாங்க இது வரைக்கும் வாங்கின எல்லா தகடுமே ஐயா கொடுத்த தகடு தான் ஒரு பிரச்சனைனா நான் வாங்கி கொடுக்குறேன்னா ஐயாட்ட தான் ஃபோன் பண்ணி முதல்ல ஐயா இந்த மாதிரி எனக்கு வேணும் இதுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஐயாட்ட தான் கொடுப்பேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு தகுதி தராதரம் அந்த பிரார்த்தம் இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் அதை செய்ய முடியும் எல்லாருமே அதை செய்ய முடியாது ஓகேங்களா அதனால ஐயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் இயந்திரங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவ்வளவு பெரிய தகடா இருந்தாலும் ஐயா வந்து உங்க எழுதி கொடுத்துருவாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அவருடைய எண்ணுக்கு வந்து நீங்க தாராளமா அழைக்கலாம் அவருடைய எண் வந்து போர்ட்ல போட்டிருக்காரு வேணுங்கிறவங்க செவன் நைன் ஜீரோ யாரு ஐயா நான் தான் நான் தான் ஒரு நிமிஷம் இது ஒரு எந்திரம் ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் உலகத்திலேயே நான் ஒருத்தர் தான் பண்றேன் இந்த சைஸ்ல சூப்பர் சூப்பர் இங்க வேலை நடந்துட்டு இருக்கு நான் ஐயா சொன்னதுக்காக நான் காமிக்கிறேன் உலகத்திலேயே சொல்றேன் இந்த சைஸ்ல பண்றதுக்கு வந்து யாருமே ஹேண்ட்மேட் யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்றது கிடையாது ஓகே இது வந்து ஆஸ்திரேலியா போறதுக்காக இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டுல யாரும் இல்லைங்க வேல்டுலயே இல்ல சார் இந்த சைஸ்ல பண்றது கிடையாது ஓகேங்களா எல்லாரும் இவருட்டு தான் வாங்கணும் அதனால வந்து வாழ்க்கையில பயனுள்ள வகையில உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னா நீங்க ஐயாவை தொடர்பு கொண்டு சரியான தச்சனை கொடுத்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க எழுபத்தி ஒன்பது ஜீரோ நாற்பத்தி நாலு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ஆறு இதுதான் ஐயாவுடைய நம்பர் ஐயா அதுல போர்டில் எழுதியிருக்காரு வேணுன்றவங்க அவரை வந்து நீங்க இது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி வாங்கிக்கிங்க ஐயாவுடைய வகுப்புகள் வரக்கூடிய காலங்களில் உங்களுக்கு நிச்சய நிச்சயமா ஆன்லைன் எஸ்டோ டிவிலையும் ஸ்டார் ஆன்லைன் எஸ்டோ டிவிலையும் விளம்பரங்களாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கலந்துக்கலாம் ஓகேங்களா நிச்சயமா ஆமா சொல்லிடுங்க ஐயா இது அஸ்ரோ தாந்திரிக் சீக்ரெட் இருக்கும் அல்லது சிவகாலேஸ்வரன் அடிச்சு இந்த நம்பர் அடிச்சிங்கனா கூட யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் கண்டிப்பா வந்து சேனல் வந்துடும் ஆன்லைன் எஸ்ஓ டிவிலயும் வீடியோக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் பழசு வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோ பதிவு பண்ணிருப்போம் அதுல எடுத்து போட்டது வந்து இந்த அஸ்ரோ தாந்திரிக் சீக்ரெட்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா இது வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல் இனி அடுத்த கட்டத்தில் நிறைய அதுக்கு உண்டான திட்டங்கள் நிறைய இருக்கு அதை பத்தி நிறைய இது பண்ண போறோம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து உன்னை அப்லோட் பண்ண போறோம் சரிங்களா சாரும் சரி நானும் சரி எதிர்காலத்துல கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாதனைகள் பண்ணணும் நாங்க மட்டும் பண்ண பண்ண முடியாது கண்டிப்பா மாணவர்கள் மூலியமா தான் அந்த சாதனை அப்படிங்கறது பண்ணணும் யார்கிட்ட படிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டா இவர்கிட்ட படிச்சா மணிகண்டன் சார்ட்ட படிச்சா சிவகாலேஸ்வரன்ட்ட படிச்சு அப்படின்னா ஒரு தகுதி ஒரு தராதரம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் நல்லா அவங்க நாலேஜ் உள்ளவங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்துக்கும் இப்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு மாணவர்கள் நடந்துக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு பொறுத்துதான் எங்களுக்கு ஒரு பேர் புகழ் எல்லாம் கிடைக்கும் இந்த பேர் புகழ் எல்லாமே எங்களுடைய குருநாரர்களுக்கு போய் சேரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படிங்கறது நீங்க வெளிப்பட்ட நீங்க தனிப்பட்ட முறையில பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் யாரும் வெளிப்படையா வந்து சொல்ல மாட்டாங்க 
சரிங்களா சார்டி வந்து ஒளிவு மறைவே கிடையாது எங்கிட்ட நான் அதுல விட அப்படின்னு எடுத்துக்கோ எல்லாமே எடுத்துக்கோன்னு தான் கொடுத்துட்டு போயிடும் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் நீங்களும் அடுத்த நிலைக்கு வளர முடியும் நாங்களும் அடுத்த நிலைக்கு வளர முடியும் ஒளிவு மறைவோட எந்த இடத்துலயும் நாங்க இருந்தோம் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கும் கஷ்டம் எங்களுக்கும் கஷ்டம் சரிங்களா பயந்துகிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா அதையும் நான் இங்க வந்து பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மணிகண்டராஜார் அவர்களுக்கும் முத்துப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நினைச்சுக்கிறேன் ஒரு டவுட்டை கேட்டோம்னா அடுத்த நிமிஷம் அடிச்சிருவாருங்க சார் ஒரு நாள் நைட்டு பத்தரை மணிக்கு வந்து அவர் தூங்க போற நேரத்துல கேட்டேன் அப்ப வந்து எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணாரு அது மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் உண்மையிலே வந்து ஒரு சாசா மணிகண்டர் சார் குருநாதருக்கு பத்தில ரொம்ப ஒரு உயர்வான இடத்துல இருக்காரு அதனால வந்துட்டு நாங்கெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாளுக்கு நாள் வந்து நம்மளுடைய மாணவர்களும் அதிகமாயிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் அதிகம் அந்த பக்கம் வந்து கிளைண்ட் அதிகமாயிட்டு இருக்காங்க ஒரு வகையில வந்து நம்மளே சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு கூட போகுது இருந்தாலும் ஓகேங்களா நம்மளுடைய கடமை நீங்க என்ன நம்பி வந்திருக்கீங்க எங்கிட்ட ஏதாவது கிடைக்கும் நம்பி வந்திருக்கீங்க இல்லையா பிரபஞ்சம் ஏதோ காரணத்தினாலதான் நினைச்சிருக்குது இதே போல ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல நம்ம தொடர்ந்து நிறைய ஜாம்பவன்கூட சந்திக்க போறோம் ஐயா அவர்கள் இன்று சிறப்பு விருந்தினா கலந்து கொண்டு கர்மா ஜோதிடத்தை வந்து மிகவும் சிறப்பாக தனக்கே உரிய பானையில எப்படி வெற்றி பெற முடியும் பரிகார மூலியமா எப்படி ஜெயிக்க ஒளிபரப்பிக்கொள்கிறேன்